Neden geldin İstanbul'a? Neden geldin Mağarada yaşayan tek aileydi. Mağarada tek başıma yaşıyorum orada. O da bana, benim tarih olan bağlılığım, sevgim. Ali, the shepherd, as he's known to everyone in this town, is the last man still living within this unique, man-made, ancient caves of Hasan Kayf. Kalede mağarada su yoktu. Eşekle indiciden su çıkartıyordum. O bile bana ayrı bir duygu veriyordu. Çünkü belli bir saatim vardı. Sabah hangi saatte su taşıyacağım, akşam hangi saatte su taşıyacağım. Bazen inerken güzel bir uzun havayla, çıkarken güzel bir türküyle insana alışmıştı buna. There were once about 7,500 caves here. Archaeologists believe they housed about 75,000 people. O kadar güzel bir uykusu var ki, yazın da serin, kışın da sıcak, doğası ayrı bir güzel. Ve bunu ancak yaşamak lazımdı. Anlatılmakla da olmuyor. Hasan Cave has a cultural heritage of many civilizations, including Roman, Persian, Arakid, and Ottoman. There are ancient monuments at every turn. Bir de su üstü taşımacılığının merkezi, coğrafi konum itibariyle Hasan Keyif Köprüsü olarak bilinen ama günümüze sadece ayaklarıyla gelebilen bu köprü bir geçit noktası. İpek yoluyla baharat yolunu kesiştiği yer burası. Ticaretin alışverişin yapıldığı yer. Dolayısıyla florası, faunası, kültür varlığı, doğası ve yapısıyla gerçekten insanı kendine çeken çok harika bir konu, harika bir yer, yerleşim alanı. Ancak bütün bu güzelliklerin içinde Hasan Keyf'in kötü bir talihi var. E, Türkçe şeyle bir kaderi var. Throughout history, Hasan Keyf has seen battles, neglect and destruction. Soon, this town will likely suffer an even worse fate. Soon, it could disappear completely. The Turkish government is building a dam on the Tigris River. The project has been in the works since the early 1980s and the subject of great controversy. When the dam starts operating, the river is expected to flood Hasan Keyf. Locals and experts alike fear that all its historical treasures will be lost. For 35-year-old Ali, the dam has been an issue all his life. Hasan Kif'te baraj olacak. Ve barajla büyüdük. Bu sene mi, seneye mi diye derken bu güne kadar hep barajın korkusu ya barajla büyüdük. Now the deadline is quickly approaching. After eight years of construction, the dam is almost complete. It's expected to be finalized by 2016. Ali says things are already changing. People are leaving town and tourism levels have dropped. Ve o barajı bize çok şey kaybettirdi. Çünkü neden kaybettirdi? Burada büyük göç, işsizlik, çaresizlik, aç safhada derler ya. Aynı öyle oldu bize. When this dam is completed, it will provide 2% of Turkey's electricity, which is seen as a necessity in the country's continued aim towards full modernization and development. Bu Türkiye'de yapılan barajlardan, Atatürk barajından sonra gövdesi en yüksek bir baraj ayrıca elde ürettiği elektrik anlamda da Türkiye'nin dördüncü büyük barajıdır. Although the mayor of Hasan Keyf for 16 years is an elected government representative, he also has personal misgivings about the dam because the cost to the people will be high. Elde edeceği elektrik anlamında belki önem arz eder ama e, bunun e, karşılığında yok edilecek tarihi, kültürel e, ve geçmiş insanlık mirası e, gibi değerler önünde pek fazla da pek önem arz etmediğim ben burada. E, her ne kadar dışarıdan gelen insanlar ne kadar güzel bir yerde yaşıyorsunuz diyorlarsa da e, evet güzel bir yerde yaşıyoruz ama o güzelliği çok yakın süre içinde kaybedeceğimizin acısını taşıyoruz ve öyle bir ikilem içindeyiz. The Turkish government realizes what's at stake. So it's paying an experienced team of archaeologists to dig and protect as many historical sites as possible. 
Since 2004, excavation teams have been working in 38 different areas. 144 unknown cultural objects have been discovered. For the last 12 years, Abdul Salam Ulucham has led the project. He says the process of trying to save history is making everyone savor the treasures even more. Biz onu yani mizanse ediyoruz, mizansen de yapıyoruz. Onları canlandırmaya çalışıyoruz. Bu insanlar nehrin kenarında balıkla besleniyor. İşte Hasan Keyfi Öyük'teki 12.500'e yıla yakın veya kesin olarak 11.500 yıl önce yaşayan insanların evleriyle şimdi kazı çalışmaları var. Onlar devam ediyor. Neler ortaya çıkıyor? Bakın e, is kendi iskeletleri. This is one of the archaeological sites the team is working on. So far they've unearthed human skeletons and artifacts, a testament to the history that has been lying beneath the surface for centuries. Yutaka Miyake came all the way from Japan to lead the excavations. His team's findings help tell the story of this ancient town. Here we found burials uh, below the floor. We don't have any grave goods, but uh, in some cases we found uh, bees or personal ornaments or stone bowls. All this evidence shows that the people lived here, lived with uh, hunting and uh, gathering, and but uh, they can establish some sedentary village through the year. This is uh, the most important thing, I think, that this uh, site will show us. Aside from cultural issues, there are also social problems. Not only will ancient sites be flooded, neighborhoods will also be underwater. Officials have put a price tag on each home and built a new settlement further away as alternative housing. They expect residents to sell their current houses and buy a new one in the modern, new area. However, the values of the current homes are about an eighth of the cost of the new ones. So for many, it's not realistic to move. Or they'll find themselves indebted to the government and will have to pay installments in the coming years. But even beyond that, if they do move, their sense of community will be lost. Losing their home is devastating for the people here in Hassan Kaif, but for many the worst part is losing their neighbor. Having a strong connection to your neighbor is deeply ingrained in Turkish culture because the neighbor is seen as an extension of the family. Bu insanların daha önce yaşadıkları mahalle, sokak, cadde, komşuluk ilişkileri tamamen alt üst olacak. Yani çünkü yeni yerleşimde yapılırken muhtemelen kurayla çekeceksin. Hangi ev sana denk geldiyse şansına senin e, özellikle bizim e, Türkçe'de güzel bir atasözümüz var. E, ev alma, komşu al diye. Yani komşu evden çok daha önemli e, bizim açımızda. Unemployment here is already on the rise, especially when it comes to tourism. Uh, five years, six years ago, there was so many people was visit Hasan Kif. A day, a day, around 10,000 people was came here. But now it's not 3,000 a week. As the reality of the dam's impending impact becomes clearer, the mayor is ambivalent about what will happen to his community. İnsanlar su gelince kadar burada kalacak. Su buralarda birikince boğulur muyuz? Bir yerlerde çadır mı açarız? <gülüyor> Kendi ilçemizde, memleketimizde bir savunmacı bir şekilde bir yerlerde mi toplanırız? O konuda daha bir karar aşamasında deriz ama... Ali, the shepherd, feels the same way. Like the mayor, he says he will wait and see what happens. Baradın çok geliştiğini, baradın gerçekten yapılacağını ve burası su altında kalacağını artık gördükçe inanıyoruz. Şu anda kendim olarak hiçbir plan kuramıyorum. Çünkü yer ne olacağını bilmiyorum. Ben neye kaçacağımı da bilmiyorum. Ama diyorum ki, hani anadan ileyim de hayırlısını diyorum. Burada bir kapı belki kapanır da. Belki yerde bir yeni kapı açılır. Onayı bir özellik atar bize.